بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين It's an elephant. It's really big and chubby. I love its walk. It goes like the bell. Ding dong, ding dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anbulle pilai kelai. Quran solukra. Matrumuru kadayodungla inar sandi kren. Palaya panalundra kred. Baby, baby. ஓ மை பேபி யானை கதை சொல்லவா என்று ஒரு பாட்டு யானை கதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன் யானைக்கு அரபியிலே அல்பீர் என்று சொல்வார்கள் யானை என்கிற பேரில் அல் குர்வானில் நூற்றி ஐந்தாவது அத்தியாயம் இருக்கிறது அலம் தர கை பபால ரப்பு கபி அசா பில்பீல் யானை படையினர் இவன் இறைவன் என்ன செய்தான் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று அல்லா கேட்குறாங்க யார் அந்த யானை படையினர் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது ஏன் அதை பற்றி அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்கிறான் வாருங்கள் நாங்கள் அதை படிப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் மக்காவிலே காபா என்கிற ஆலயம் இருக்கிறது இதற்கு பைத்துல் அத்தீக் என்று சொல்லப்படும் பழமையான வீடு பழமையான ஆலயம் ஆரம்பத்தில் கட்டப்பட்டது பிறகு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களினால் மீண்டும் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது உலகத்தில் முதல் முதலில் அல்லாவை வணங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட ஆலயம் இது மக்காவுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கிறது உம்முல் குரா நகரங்களின் தாய் என்பது மக்காவுடைய பெயர்களில் ஒன்று இந்த மக்காவில் இருக்கக்கூடிய காபாவை அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்த எல்லா மக்களும் அதிகமாக கண்ணியப்படுத்துவார்கள் அங்கு வருவார்கள் அங்கு ஏதேதோ அவங்களுக்கு ஏதேதோ தெரிஞ்ச இபாதத்துக்களை சரிய வழிபாட்டுகளை செய்வார்கள் இந்த மக்காவினுடைய நிர்வாக பொறுப்புகள் அப்போது ரசூல்லாவுடைய வாப்பாவுடைய வாப்பா அப்பா உடைய கையில் இருந்தது அப்துல் முத்தலி அவர் அந்த பகுதி மக்களால் பெரிதும் மதிக்கப்பட்ட ஒரு கண்ணியமான மனிதர் இந்த காபாவுக்கு மக்கள் வருவதை பார்த்த யமனில் இருந்த ஆப்ரஹா என்கிற மன்னனுக்கு ஒரு ஆசை வந்தது காபாவுக்கு போகிற மக்களை நாங்கள் யமனுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அது என்ன எல்லாரும் காபாவுக்கு அங்கே போகிறார்கள் இதில் ஒரு வியாபார தந்திரமும் இருந்தது உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு பின்னாலும் பொருளாதாரம் இருக்கிறது வியாபார போட்டி இருக்கிறது காபாவுக்கு அங்கே மக்கள் போவதனால் அங்கு நிறைய மக்கள் கூட்டம் சேருவதனால் அங்கு நிறைய வியாபாரம் நடக்கிறது வியாபாரத்தினுடைய மையப்புள்ளியாக அது மாறி இருக்கிறது எனவே மக்களை அந்த மக்காவை விட்டுவிட்டு யமன் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் யமன் பக்கம் மக்களை திருப்புவதாக இருந்தால் காபாவை விட பார்ப்பதற்கு அழகான பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயத்தை யமனிலே கட்ட வேண்டும் என்று அந்த ஆபரகா என்ற மன்னன் சிந்தித்தான் அப்போது யமனின் சன்னா என்கிற பிரதேசத்தில் அவன் மிகப்பெரிய ஒரு மாளிகையை மிகப்பெரிய ஒரு ஆலயத்தை கட்டினான் பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சியாக இருந்தது கபாவை விட பிரமாண்டமாக இருந்தது ஆனால் பிரமாண்டத்துக்காக அதனுடைய புனிதம் வந்து சேர்ந்து விடுமா முதல் ஆலயம் அல்லவா கபா அப்போ மக்கள் அங்கு வர வேண்டும் என்று அவன் அழைப்பு விடுத்தான் ஆனால் யாரும் வரவில்லை காந்தியை மக்கள் மதிப்பார்கள் காந்தியை போல வேஷம் போடுகிற எல்லாரையும் காந்தியை மதிப்போடும் போது மதிக்க முடியுமா முடியாது மக்கள் அங்கு வரவில்லை அதனால் அவன் ஆத்திரப்பட்டார் காபா இருந்தால் தானே மக்கள் அங்கு போவார்கள் என்று சிந்தித்தான் இதே நேரத்தில் யமன் அதாவது சன் அந்த ஆபரகா மன்னனுடைய இந்த சதி வேலையினால் ஆத்திரப்பட்ட சிலர் அந்த ஆலயத்தை அவமதிக்கிற விதமாக செயல்பட்டு விட்டார்கள் எனவே அது அவனுக்கு இன்னும் வசதியாக போய்விட்டது கல்பாவை அழிக்க வேண்டும் கல்பாவை அழிப்பதற்கு அவன் செய்த திட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு யானை படையை திரட்டினான் அந்த காலத்து மக்கள் போர்களிலே பங்கு பெற்றுகிற போது குதிரையை பயன்படுத்துவார்கள் அதே நேரம் யானையும் பயன்படுத்துவார்கள் யானை படை முன்னால் வந்தால் குதிரைகள் கிட்டே வராது யானை கத்துகிற கத்துக்கு குதிரைகள் செதறி ஓட ஆரம்பிக்கும் அதனால் எதிரிகளுக்கு நின்று பிடிக்க முடியாமல் போய்விடும் இவன் வந்து யானையை எடுத்துட்டு வந்தான் வருகிற வழியிலே காபாவை பாதுகாக்க வேண்டும் என நினைத்த சிலர் அவனோடு சண்டை பிடித்தார்கள் அவனுடைய பிரமாண்டமான அந்த படையோடு சண்டை பிடித்து அவர்களால் வெல்ல முடியாமல் போய்விட்டது 
என்ன செய்யலாம் தோத்து விட்டார் ஆபுரஹாவுடைய படை மக்காவை நெருங்கிவிட்டது அவருடைய படை தளபதிகள் மக்காவில் இருந்த கால்நடைகளை எல்லாம் அபகரித்துக் கொண்டார்கள் அதிலே அப்துல் முத்தலீப் என்கிற ரசூல்லாவுடைய அப்பாவுடைய இருநூறு ஒட்டகங்கள் இருந்தது இப்போது மக்காவுக்கு வந்த ஆபுரஹா ஒரு கெட்ட உள்ளத்திலும் நல்ல எண்ணம் இருந்தது பாருங்கள் அவன் சொன்னான் அந்த மக்களுக்கு ஒரு தகவல் அனுப்பினான் உங்களை கொல்ல வேண்டும் என்பது எனது நோக்கம் அல்ல எனது நோக்கம் இந்த ஆலயத்தை உடைக்க வேண்டும் அதனால நீங்கள் போர் செய்ய வேண்டியதில்லை போர் செய்தால் உங்களை அழித்து விட்டு இதை உடைத்து விட்டு போவோம் என்கிற மீதியான ஒரு தகவல் இந்த தகவலை கேட்டு அப்துல் முத்தலி அவர்கள் இந்த ஆப்ரஹா மன்னனோடு பேசுவதற்காக வந்தார் அவருடைய கண்ணியமான தோற்றம் மரியாதையான அவருடைய அமைப்பு அழகான அவருடைய தோற்றம் இதை பார்த்தது மன்னனுக்கு அவர் மீது ஒரு மரியாதை வந்தது மன்னனோடு அவன் பேசினான் அப்போது அப்துல் முத்தலிப் சொன்னார் என்னுடைய இருநூறு ஒட்டகத்தை உங்களுடைய படை வீரர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் அந்த ஒட்டகங்களை திருப்பித்தாருங்கள் என்று கேட்டார் அப்போது ஆபுரஹா மன்னன் கேட்டான் நான் வந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய ஆலயத்தை உடைப்பதற்காக நீங்கள் இந்த நாட்டு மக்களுடைய தலைவர் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்கிட்ட வந்து மன்னனே இந்த நாட்டு ஆலயத்தை உடைச்சிடாதீங்க நாங்கள் இதை மதிக்கிறோம் மன்னிச்சுக்கோங்க இப்படி ஏதாவது நீங்கள் கேட்கணும் ஆனால் நீங்கள் அப்படி கேட்காம உங்களுடைய ஒட்டகத்தை பற்றி கேட்குறீங்களே நீங்கள் இந்த ஆலயத்தை மதிக்கலையா என்கிற மாதிரி அந்த மன்னன் கேட்டார் அப்போது அப்துல் முத்தலி தெளிவான ஒரு பதிலை சொன்னார் அவர் சொன்னார் இந்த ஒட்டகங்களுக்கு நான் பொறுப்பாள் அதனால் எனது ஒட்டகத்தை நான் உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன் இந்த ஆலயத்துக்கண்டு ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் அவன் இதை பார்த்து கொள்வான் இந்த ஆலயம் அல்லாவுடைய ஆலயம் அவன் இதை காப்பான் என்று அவர் சொன்னார் அவருடைய நம்பிக்கையை பாருங்கள் அவர் நிறைய சிலைகளை வழங்கியவர் தான் ஆனால் அல்லா தான் பாதுகாப்பான் என்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது அவருடைய ஒட்டகங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர் ஊருக்கு வந்தார் இறைவனை வழிபட்டார் அல்லாவிடத்தில் சொன்னார் யா அல்லா மிகப்பெரிய ஒரு படை வந்திருக்கிறது உன் ஆலயத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு எங்களிடத்தில் ஆற்றல் இல்லை இவர்களை எதிர்கொள்ள எங்களால் முடியாது இந்த மக்களை கொண்டு வந்து பலியிட நான் விரும்பவில்லை எனவே நீயே இந்த ஆலயத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த மக்கா மக்களை எல்லாம் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மலைகளுக்கு ஏறி ஒதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆபுராகவுடைய படை கல்பாவை உடைக்க வந்திருக்கிறது நீங்கள் மலைகளுக்கு செல்லுங்கள் இறைவனத்தில் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று அவர் மக்களை அந்த இடத்தை விட்டு ஒதுங்க சொன்னார் இப்போது ஆபுரஹா மன்னன் யானை படையோடு கால்பாவை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார் கால்பாவை உடைப்பதற்காக வருகிறார் தலைமை யானையாக இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வந்தது படுத்துக்கொண்டது எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணினார்கள் அந்த யானையை எழுத்தி அனுப்புறதுக்கு ஆனால் யானை எலும்பி போகவில்லை யானையை எமன் திசைக்கு திருப்பினால் எலும்பி போகிறது கவ்பா திசைக்கு திருப்பினால் போக மறுக்கிறது இவ்வாறு அடம் பிடித்துக் கொண்டே இருந்தது அல்லாவுடைய முதல் எச்சரிக்கை அவனுக்கு கிடைத்தது திரும்பி போயிருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்போதும் அவன் கவ்பாவை உடைக்க வேண்டும் என்கிற இடத்திலே தான் இருந்தான் திடீரென வானம் நிறைய ஒரு பறவை கூட்டம் வந்தது அந்த பறவை கூட்டத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அபாபியில் என்று சொல்கிறார் சின்ன பறவைகள் அந்த பறவைகளுடைய வாய்களிலும் கால்களிலும் சின்ன சின்ன கற்களை அவை ஏந்தி வந்தது வானத்தையே மறைப்பது போல் லட்சக்கணக்கில் அந்த பறவை கூட்டம் வந்தது அந்த பறவைகளுடைய கை அதாவது கால்களிலே சூடேற்றப்பட்ட கற்கள் இருந்ததாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தர்மிஹிம் பி ஜாரத்தமின் சிஜ்ஜின் சூடேற்றப்பட்ட கற்களை அந்த பறவைகள் அந்த கவுபாவை உடைக்க வந்த அந்த எதிரிகள் மீது வீசியது அந்த கற்கள் பட்ட அவர்கள் அதாவது அழுகி செத்தார்கள் இந்த கல் அபாவில் பறவைகளாக எரியப்பட்ட கற்களினால் யானை படையும் அதனோடு வந்த அந்த மன்னன் அந்த படைகளும் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டார்கள் இதைத்தான் அல்லா முட்டாலா யானை படையினரை அல்லா என்ன செய்தார் என்று பார்க்கவில்லையா அவர்களுடைய சதியை அல்லாஹுத்தாலா முறியடிக்கவில்லையா அபாபில் என்கிற பறவைகள் அவர்கள் மீது சூடேட்டப்பட்ட கற்களை எறிந்து எறிந்து சப்பி துப்பப்பட்ட வைக்கோல் போன்ற அவர்கள் ஆனார்கள் என்று அல்லாஹுத்தாலா சொல்கிறான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த ஆண்டு ஆமுல் ஃபீல் என்ற அரபியிலே சொல்லப்படும் யானை ஆண்டு என்று சொல்லப்படும் அந்த ஆண்டில் தான் நபிசலல்லா அவளை சொல்கள் பிறந்தார்கள் கவுபாவை உடைக்க வந்து அவர்கள் அழிக்கப்பட்டதினால் அந்த சம்பவம் பிரபலமாகி அந்த பிரதேசம் முழுமையாக கவுபாவினுடைய அந்தஸ்து மகிமையும் கூடியது அன்புள்ள பிள்ளைகளே அல்லாவை தவிர மற்ற அனைவருக்கும் அழிவு இருக்கிறது அல்லாவை தவிர மற்ற அனைத்தும் அழிக்கப்படும் அல்லா ஒருவன்தான் அழிவு இல்லாதவன் இந்த கவுபாவும் ஒரு நாள் அழிக்கப்படும் கவுபாவும் ஒரு நாள் உடைக்கப்படும் நபிசலல்லா உடைசலம் அவர்கள் இந்த கவுபாவை 
உலக அழிவு நெருங்குகிற போது மெல்லிந்த கால்களுடைய கருத்த நிறத்தை உடைய ஒருவனுடைய தலைமையிலே வரக்கூடிய ஒரு படை உடைக்கும் காபாவுக்கு என்று சில புதையல் இருக்கிறது அந்த புதையலை அவர்கள் எடுப்பார்கள் அந்த போராட்டத்தில் நிறைய அரபிகள் மரணிப்பார்கள் அதற்கு பிறகு காபா மீண்டும் கட்டிப்பட கட்டப்பட மாட்டாது என்று ரசூ சலாமன் சொல்கிறார்கள் மறுமை நாள் நெருங்குகிற போது இந்த காபாவும் உடைக்கப்படும் இது எங்களுக்கு ஹதீசிலே சொல்லப்படுகிறது இந்த யானை சம்பவத்தில் நாம் ஒரு படிப்படை பெற வேண்டும் எங்களுக்கு ஆபத்து வந்தால் அல்லாவிடம் நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் எங்கள் சக்திக்கு ஏற்ப நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களை அல்லாஹு தாலா கைவிட மாட்டான் பமைய தவக்கல் அல்ல பகுவ ஹஸ்புகு யார் அல்லா மீது நம்பிக்கை வைக்கிறார்களோ அவர்கள் அல்லா அல்லாவுடைய பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள் யானை அல்லாவுடைய படைப்பில் ஒரு அற்புதமான படைப்பு தான் உலக நிலத்தில் வாழக்கூடிய பிராணிகளில் உயிரினங்களில் பெரியது யானை இந்த யானையை கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் நிறைய தங்களுடைய வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தினார்கள் பாலம் தூக்குவதற்கு இன்றைக்கு மாதிரி புல்டோசர்கள் இல்லை பாரம் இழுப்பதற்கு பாரம் தூக்குவதற்கு வெட்டப்பட்ட மரங்களை இழுத்து செல்வதற்கெல்லாம் இந்த யானையை தேன் பயன்படுத்தினார்கள் அல்லாவுத்தால மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தான் தன்னை விட பலமான இந்த விலங்குகளையும் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அறிவையும் ஆற்றலையும் அல்ல எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் இதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும் யானை எல்லோரும் பார்க்க ஆசைப்படுவார்கள் இத்தனை முறை பார்த்தாலும் யானையை கண்டால் திரும்ப நாங்களுக்கு பார்க்க தோண்டும் ரோட்டிலே போகிற போது ஒரு யானையை ஏற்றி செல்கிறார்கள் என்றால் அல்லது யானை சொல்கிறது என்றால் நாங்கள் பார்க்காமல் இருப்பதில்லை இதனால் தான் அரசியல் கட்சிகள் கூட ஒரு பா ஒரு பார்ட்டாக சொல்வார்கள் அன்னபாபா அலியனவா யானை வருகிறது என்றால் யாரும் வந்து பார்ப்பார்கள் யானையினுடைய ஒரு விசேஷம் என்ன தெரியுமா ஏனைய உயிரினங்களுக்கு இல்லாத ஒரு தும்பிக்கை யானைக்கு இருக்கிறது யானையின் பலம் தும்பிக்கையில் என்பார்கள் உண்மையிலே ஒரு முஸ்லீமுடைய நம்பிக்கை அதாவது பலம் வந்து அவனுடைய நம்பிக்கையில் அல்லாவின் மீது உள்ள நம்பிக்கையில் இருக்கிறது எனவே நாம் அல்லாவின் மீது உறுதியான நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் எங்களுக்கு ஆபத்து வந்தால் அல்லாவுடன் தான் நாங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும் அல்லா தான் எங்களை பாதுகாக்கிறவன் என்று நாங்கள் நம்ப வேண்டும் அப்துல் முத்தலிப் நூற்றுக்கணக்கான சிலைகளுக்கு பொறுப்பாக இருந்தாலும் சிலைகள் பாதுகாக்கும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை அல்லா தான் இந்த கால்பாவை பாதுகாப்பான் என்று சொன்னார் அல்லாஹு தாலாவும் பாதுகாத்தார் ஒரு யானை படையை அளிப்பதற்கு அல்லாவுக்கு ஒரு அபாபில் என்று சொல்லக்கூடிய சின்ன பறவை போதுமாக இருந்தது பெரும் படையை அல்லா அனுப்ப வேண்டும் என்பதல்ல ஒரு பெரும் கூட்டத்தை அல்லா நாடினால் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளோடாக அளிக்கலாம் அல்லாவுடைய அற்புதத்தை நாங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாவுடைய ஆற்றலை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உலக வல்லரசுகள் ஆயுதங்களை வாங்கி குமித்து வைத்திருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கான படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் எதையும் சாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் வல்லமை பெற்றவர்கள் என்று பீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்போது சாதாரணமாக கண்ணுக்கு தெரியாத சாதாரண கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸுக்கு இந்த உலகமே அடங்கி அடங்கி போயிருப்பதை பார்க்கிறோம் எவ்வளோ ஆயுதம் இருந்தென்ன எவ்வளோ பணம் இருந்தென்ன எவ்வளோ அதிகாரம் இருந்தென்ன எல்லோரும் பயந்து போயிருக்கிறார் உலக நாட்டு தலைவர்களே அங்கி போகிற நிலையை நாங்கள் பார்க்குறோம் எனவே அல்லாவுடைய வல்லமையை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுத்தால அழிக்க நினைத்தால் சாதாரண ஒன்றி மூலமாக கூட அழிவை கொடுக்கலாம் யானை படகை பறவை ப கூட்டம் மூலமாக அல்லாஹுத்தாலா அழித்திருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் கெட்ட நோக்கத்தில் நாம் செயல்படுகிற போது அல்லாவுடைய கோபத்துக்கு நாம் ஆளாகவும் என்பதையும் நாங்கள் இதிலிருந்து அபராஹாம் அண்ணன் போன்றும் நாம் செயல்பட முடியாது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த யானை சம்பவம் எங்களுக்கு நிறைய படிப்பினைகளை தருகிறது சின்னொரு சூரா நீங்கள் சூரா அல்ஃபீர் என்கிறது அதாவது நூற்றி ஐந்தாவது அத்தியாயம் இதை படித்து பாருங்கள் இந்த சம்பவத்தின் ஊடாக எங்களுடைய மனநிலைகளை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்வோம் பாகிர் தௌவான் அலமதுல்லாஹி ரபி அலமீன் வலாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து